Who are the real Bengali? Uh, Kolkata's Bengali? Uh, people of Kolkata or people of Bangladesh? I don't know. তাদের ট্রেডিশনগুলাই আসলে প্রথমে মাথায় আসে তারা প্রত্যেকটা উৎসবকে এত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করে এর পরের বার কিন্তু চা খেয়ে যেতেই হবে কলকাতা কলিকাতা বা কেলকাটা যেই নামেই ডাকুন না কেন এই শহরটি যে সিটি অফ জয় সিটি অফ কালচার বা সিটি অফ হ্যারিটেজ এই নিয়ে কার কোনো দ্বিধা নেই দর্শক আজকে আমরা দেখব বাংলাদেশের মানুষ এই শহরটি সম্বন্ধে কতটুকু জানে ওয়াস অফ ইন্ডিয়ার নতুন একটি এপিসোডে আমি ইমরান আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি থাকুন শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যখন বলি তখন প্রথম কোন শব্দটা আপনার মাথায় আসে কলকাতা নিয়ে যে শব্দটা প্রথমেই মাথায় আসে সেটা হচ্ছে ওদের কালচার রিক্সা তারপর হচ্ছে ওদের মিষ্টির দোকানগুলা তারপর হচ্ছে ওদের বাঙালি হ্যাঁ যে কালচারটা শাড়ি কোন শব্দ দাদা খেয়ে এসেছেন নাকি খেয়ে যাবে হ্যাঁ এটা আমাদের ভিতর কাজ করে সর্বদায় যে আমরা বাঙালি বলতে এপার বাংলার ওপার বাংলার বিষয় সবসময় কাজ করে তো কলকাতা বলতে সত্য বলতে স্পেসিফিক কোনো কিছু মাথায় আসে তা ঠিক না আমি যদি আমার কথা বলতে যাই যে আমার ফ্যামিলির একটা জেনারেশন দেখা গেছে যে কলকাতাতে বা পূর্ব বাংলাতে তো সেজন্যই কোনো সময় পর বা দূরের কেউ মনে হয় না নিজেদেরই মনে হয় যে নিজেদেরই হলো হয়তো যাই হোক আমরা জানি বিষয়টা দেশ বাহক বা যে কোনো কারণেই জাস্ট একটা সাইড ওই পাশে আসছে আমরা একটা সাইড এই পাশে আসি আমরা তো কলকাতার আমাদেরকে বাঙাল বলে আর ওরা নিজেদেরকে বাঙালি বলছে ওই জিনিসটা আসলে আমার সবচেয়ে মনে হয় যে আসলে ওদের কথার সাথে আমাদের কথা মিল থাকলেও তাদের সাথে কেন ডিফারেন্স এই জিনিসটা সবার আগে চিন্তা করি আসলে তাদের সাথে আমাদের ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় বাট ওদের মতো তো আমাদের সব কিছুই ঠিক আছে আসলে সেটাই সবচেয়ে বেশি কাজ করে ফার্স্ট অফ অল ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমাদের সাথে অনেক বেশি ডিফারেন্ট দেন ওদের কালচারটা আমাদের সাথে কাইন্ড অফ ম্যাক্স থাকলেও বাট অনেক কিছু ডিফারেন্ট আছে ওদের রসগোল্লা তারপর ওদের যে স্ট্রিট ফুডগুলো তারপর বিশেষ করে ওদের স্ট্রিটে যে হকার্সগুলো থাকে অনেক মানে জাং জুয়েলারি পাওয়া যায় সেটা আমার কাছে আমার আমার পার্সোনালি খুবই পছন্দ আর আমি অলওয়েজ যখন ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে গেলে কলকাতায় অলওয়েজ যাই স্ট্রিট যে হকার্সগুলো আছে ওখান থেকে জুয়েলারি কেনার জন্য অথবা ওদের যে হকার্স আছে ওখানে বিশেষ করে ওয়েস্টার্নগুলো কেনার জন্য যেগুলো আমাদের দেশে ততটা বেশি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না তাদের ট্রেডিশনগুলাই আসলে প্রথমে মাথায় আসে তারা প্রত্যেকটা উৎসবকে এত সুন্দর করে প্রেজেন্ট করে তাদের লাইফস্টাইলগুলো তাদের সাজগোজ মানে প্রত্যেকটা উৎসবকে তারা উৎসবের মতো করেই সেলিব্রেট করে অনেক ভালো লাগে এই জিনিসগুলাই ট্রাম ট্রাম রাস্তার ট্রাম বাড়ের চা স্পেশালি আমি যখন কলকাতায় গেছিলাম ভিক্টোরিয়া পার্কটা ঘুরছিলাম তো ওখানে একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাপার স্যাপার আছে ওখানে আর্কাইভটা ঘুরতে গেছিলাম মানে ওখানে কলকাতা হিস্টোরিক্যাল আর্কাইভটা আছে তো কলকাতায় বেশ কিছু জায়গা ঘুরছি মানে যাওয়া আসা আছেই মানে আমার চার মামা তিন মামা ওখানেই থাকে কলকাতা শব্দটা বললে আসলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সিরিয়ালটার কথাই মনে পড়ে কারণ মেয়েরা এবং মা বাবা মানে বাবা না বিশেষত মারা সিরিয়ালটাই দেখে তো এটার কথাই বেশি মনে পড়ে স্পেশালি আমার মাসিরা বারাসাত থাকে বারাসাত হৃদয়পুর ওই জায়গাটাই বেশি যাওয়া পরে গেলে কলকাতা অলওয়েদার বেশ ভালোই লাগে তাদের ট্রেডিশনগুলো খুব ভালো লাগে যখন আমরা তাদের বিভিন্ন জিনিসগুলো দেখি তখন খুব ভালো লাগে যে তাদের নিউজ এমনও দেখা যায় যে অনেক সময় যে আমাদের টিভি চ্যানেলগুলো বাদ দিয়ে আমরা অনেক সময় কলকাতার কলকাতার চ্যানেলগুলো দেখি যে তাদের হ্যাঁ সারেগাম বা আসলে এটা তো বলতে হলে অন্যরকম আমাদের বাংলাদেশে যে খুদে গান রাজ হয় আমার মনে হয় তার চেয়ে বেশি আমি সারেগাম বাবাকে বেশি এনজয় করি আসলে সে জায়গায় খুব ভালো লাগে যে তাদের যেভাবে উপস্থাপন তাদের যে সব ধরনের কস্টিউম খুব ভালো আমার কাছে আমার কাছে খুব ভালো আমরা যদি ঘুরতেও যাই মানুষগুলারে দেখেও বোঝা যায় যে দূরের কেউ না মোটামুটি কাছেরই আর সংস্কৃতি সংস্কৃতি বলি বা যাই বলি না কেন সব কিছু তো মিল তো পাই এই কারণে আপনি মনে হয় বা ভিন্নতা খুব একটা পাওয়া যায় না কারা রিয়েল বাঙালি কলকাতার বাঙালি নাকি বাংলাদেশি বাঙালি আপনার কাছে কি মনে হয় বা কেন কলকাতা কেন কি বলবো কারণ ওরা ওদের ট্রেডিশনকে অনেক বেশি মেনটেন করে চলে যেটা আমাদের বাঙালিরা ওয়েস্টার্ন কালচারটাই বেশি ফলো করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে ওরা ওয়েস্টার্ন কালচারটাই বেশি ফলো করে নিজস্বতা নাই ওটা কলকাতার মানুষদের আছে বাংলাদেশিরাই হচ্ছে আমার মনে হয় বাংলাদেশিটাই রিয়েল বাঙালি কারণ আমাদের আমাদের থেকে ওদের ভাষাটা ট্রান্সফার হয়েছে বলে আমি মনে করি কারণ ইন্ডিয়ার মাঝখানে ইন্ডিয়ার বাংলাদেশের মাঝখানেই তো কলকাতাটা পড়ে আই থিঙ্ক দ্য কোয়েশ্চেন ইজ নট ভ্যালিড এন অফ মানে বাঙালি তো সবাই আমরাও ওরাও সবিয়া বিষয়টা হাইপোথেটিক্যাল বলা যায় যে বাঙালি আসলেই কারা এখন আমার মতে বাঙালি আমরা সবাই 
জাস্ট অবস্থানগত ভেদে এখন আমাদের কাউকে বাঙাল কাউকে বাঙালি বলা হয়ে থাকে কিন্তু বাঙালি আমাদের সবাই এটা আমাদের রক্তে আছে আমাদের কি বলবো সভ্যতা কৃষ্টিতে বা সংস্কৃতিতে মিশে আছে বাঙালি জিনিসটা ওইভাবে কোয়েশ্চেন করলে তো তো দাঁড়া যায় না যেহেতু আমি বাংলাদেশি বলবো বাঙালি বাট হ্যাঁ তারপরও যদি ট্রেডিশনকে যদি আমরা উদযাপন করার কথা বলি তাহলে অবশ্যই আমাদের দিক থেকে কলকাতায় বেশি এগিয়ে কারণ তারা যেভাবে করে প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানকে উদযাপন করা হতো সেভাবে করে আমরা করতে পারি না তাদের ভিতরে লাইক যদি বলি যে দুর্গা পূজা কিছুদিন আগে চলে গেল বাংলাদেশে যেভাবে উদযাপিত হয়েছে তার চাইতেও বেশি খুব ধুমধাম এবং খুব ঝাঁকঝমকপূর্ণভাবে কলকাতায় উদযাপিত হয়েছে আমার মামা এখনও উনি কলকাতায় আছেন ওনার কাছ থেকে আমি যে খবর পেয়েছি যে উনি খুব এনজয় করছেন ওই জায়গাতে সো আমরা ঢাকাতে হয়তো বা আমাদের বাংলাদেশে হয়তো এতটা এনজয় হয় না ইট ডিপেন্ডস মানে আমরা আমাদের ওয়েতে বাঙালিয়ানাকে ধরে রেখেছি ওরা ওদের ওয়েতে সো এভাবে জাজমেন্টের কিছু নাই রিয়েল বাঙালি নিয়ে তো কোয়েশ্চেন থেকেই যায় আপনার কলকাতাতেই তো দুই ক্যাটাগরি রয়েছে একদিকে বলে ঘটি আর একদিকে একটা কি বলে বাঙাল যাই হোক তো এখন আমাদেরকে তো মেবি বাঙালির কাতারেই ফেলা হচ্ছে যাই হোক কারণ এখান থেকে যারা গেছে তারা ঘটিরা বলে ওরা বাঙাল এরা ইলিশ খায় আর ঘটিরা খায় চিংড়ি বাঙালি বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ আমি এখানে থাকি এটাকেই বলবো আর উৎসব ঐতিহ্য এগুলোর দিক থেকে বলতে গেলে কলকাতায় এগিয়ে কারণ তারা প্রত্যেকটা উৎসবকে অনেক সুন্দর করে সেলিব্রেট করে যেমন পয়লা বৈশাখ আমরা হ্যাঁ আমরা সেলিব্রেট করি কিন্তু তাদের মতো করে হয়তো ওরকমভাবে করি না তারা অনেক সুন্দর করে করে কিন্তু বাঙালি বলতে গেলে বাংলাদেশকেই বলবো আমি বাঙালিয়াপনা যেটা একটা ব্যাপার এটা যদি আপনি কোর বিষয়টা খুঁজতে যান আমাদের এখানে কিন্তু বেশি পাবেন আমাদের ফরিদপুর বলেন আমাদের যে ইতিহাসটা আপনি জানলে খুঁজলে পরে বুঝতে পারবেন যে আসল বাঙালি রিয়াটা বা গোলাটা কিন্তু এখানেই সেই ভাওয়া গান বলেন অথবা আপনি বাঙালার যে লালন টালন যাই বলুন না কেন সভ্যতা কৃষ্টি বিষয়গুলো মানে করে হ্যাঁ কালচারাল এখান থেকে গ্রো করছে কিন্তু পরে গিয়ে আসলে এখানে ফ্লারিশ করতে পারে নাই অবভিয়াসলি বাংলাদেশ কাজ আমাদের যখন বাংলাদেশের যে বাঙালি যেটা ওটা হচ্ছে একটা কমিউনিটি আর ওদের যেটা হচ্ছে হিন্দির সাথে বাংলা মিস করে একটা কমিউনিটি সো অবভিয়াসলি বাংলাদেশে হচ্ছে রিয়েল বাঙালি কিন্তু বাঙালি কালচার কার মধ্যে বেশি ওয়েল রিজিয়ন অনুযায়ী কালচারের ডিফারেন্স আছে কম বেশি হাউ ক্যান ইউ মেজার কালচার উইথ দ্যাট তাই না মানে উই হ্যাভ আওয়ার ওন কালচার দে হ্যাভ দ্য আওয়ার ওন সো দ্যাটস ওকে এখন তো দেখা যায় যে টলিউডের অনেক অভিনেত্রী মানে মোস্ট অফ দ্য বাংলাদেশের বাড়ি হ্যাঁ আমি বলবো যদি বলেন দাবি করতেই পারি খুব নিজের মতো করে নিজের ভিতর আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে কলকাতা আসলে একটু অন্যরকম কলকাতার ভেতরে অনেক ধরনের মানে জীবন লক্ষ্য করা যায় অবশ্য ঢাকারও ডাইভার্সিটি আছে বাট কলকাতার ডাইভার্সিটিটা একটু অন্যরকম আর তারপরেও কি কলকাতার জিনিসগুলো ফুটে উঠছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে বিভিন্ন মুভিগুলো যখন আমরা দেখছি মানে কলকাতার যে সভ্যতা সেটা বুঝতে পারছি ক্লোদিং শাড়ি অ্যান্ড ওদের নিজেদের ফুড কুইজিনগুলা সরষে ইলিশ কলকাতা নিয়ে এত ভেবে দেখা হয় না ওদের স্পেশালিটি আমি বলতে পারি না মিষ্টি দেখা গেছে কি যে কোথাও কলকাতার মতো এত বড় একটা শহরে কোথাও ভাস্কর পল্লিতে শুধু প্রতিমা তৈরি হচ্ছে তো জিনিসটা খুব ভালো লাগছে আবার দেখা গেছে কি যে সল্ট লেক সেখানে যারা ধনী সমৃদ্ধ তারা আছে সেখানে এক ধরনের জীবন আবার কলকাতার এই দিকে বাবু বাজার টাজার এই দিকে বেশ দ্রুত ব্যস্ত ব্যস্ততার একটা সময় বউ বাজারে গয়নার বাজার তো বিষয়গুলো মানে একটা মিক্স আপ কলকাতা মানে নাগরিক সভ্যতার একটা ব্যাপার স্যাপার দেখতে পাচ্ছি এনিথিং ইউ ডোন্ট লাইক আবার কলকাতা আমি যদিও পার্সোনালি যাইনি বাট আমি যতটু শুনেছি মানে একটু মানে ক্লিনলিনেস নাকি ওরা মেনটেন করে না একটু এলিটল বিট সো যদি আমি যাইনি তারপরও আই থিঙ্ক আসলে কখনো সামনে থেকে দেখি নেই যদি সামনে থেকে দেখতাম তাহলে হয়তো সেই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়তো তারপরও যতটুকু মনে হয় যে 
তারা হয়তো আমাদের দিক থেকে ভালো কারণ নিজের চোখে না দেখা জিনিসকে কখনো বলা যায় না যে কোন দিক থেকে ইমপ্রুভ করা যায় তবে যদি কখনো কলকাতা যাও ইনশাআল্লাহ ট্রাই করব কোনো কিছু এখনো খারাপ লাগছে না এখনো খারাপ লাগছে না আই ডোন্ট লাইক ওরকম স্পেসিফিক্যালি কিছু না না আই থিংক স্পেসিফিক্যালি এরকম কিছু না इट्स गुड ওদের অ্যাকসেন্টটা হ্যাঁ কথা বলার এক্সেন্ট যে টোনটা আসে ওদের মধ্যে ওই জিনিসটা মনে হয় কি নিজের ভাষাটা অন্যরকম বিকৃত হয়ে যাচ্ছে ওটা মনে হয় ওদের কথাগুলো শুনে অ্যাকচুয়ালি খারাপ লাগে বলতে মানে কোনো দেশ সম্পর্কে কাজ থেকে না জেনে বা সামনে থেকে রিয়েলাইজ না করে বলাটা উচিত না তো মানে হ্যাঁ যাই হোক তো আমি যেহেতু দেখিনি বা সেখানে কখনো যাইনি যাওয়ার সুযোগ হয়নি তাই বলতে পারছি না অ্যাকচুয়ালি যতটুকু দেখেছি ভালো লেগেছে চোখে দেখা হয় নাই বাট শুনেছি যে তারা অতিথি পরায়ণ না এই জিনিসটা আমি ঠিক জানি না বাট শুনেছি যে গেলে হচ্ছে বলবে যে এর পরের বার কিন্তু চা খেয়ে যেতেই হবে এটাই জি জি এটা যেহেতু সামনাসামনি দেখি নাই এভাবে বলতে পারবো না আমার কাছে লাগে ওদের যে ম্যানেজমেন্ট যেটা ওটা তেমন একটা ভালো না আর স্ট্রিটগুলো খুবই মানে একটু নোংরা টাইপের থাকে যেটা মানে ইজি ফিল করা যায় না রোডে হাঁটতে গেলে আন ইজি ফিল হয় আর ওদের ট্রাফিক পুলিশ যারা ওরা তেমন একটা বেশি পোলাইট না অনেক বেশি অ্যারোগেন্ট আমার যতটুকু ফিল হয়েছে এটাই খারাপ লাগে আর কিছু না যদি আপনাকে একদিন সময় দেওয়া হয় একদিন কলকাতা ভিজিট করবেন কি করবেন সারাদিন ঘুরে দেখব আর ওদের খাওয়া দাওয়া গুলো বা এই আর কি এদের লাইফ স্পেশাল কিছু আছে স্ট্রিট ফুড টাইপের কিছু আছে ফুচকা পানি পুরি যেটা হইলে হ্যাঁ এটা অবভিয়াসলি যদি সময় অল্প থাকে কভার করার চেষ্টা একটা মানে ঘোরা ঘুরির ব্যাপারটা যদি সবারই ঘোরার একটা ইচ্ছা থাকে তো আমরাও ঘুরতে পছন্দ করি ইচ্ছা তো হবেই অবভিয়াসলি যে মেন মেন জায়গাগুলো ঘুরে দেখার জন্য ভালো ভালো খাবার যা আছে সেগুলো খেয়ে দেখার জন্য আর আত্মীয় স্বজন বাড়ি তো আসেই তাদের তো একটা দাবি থাকে যাওয়ার জন্য তবে একদিন খুবই কম সময় অন্তত ওরকম একটা শহর বা ওরকম একটা জায়গা দেখার জন্য ঘুরে সারাদিন ওদের যে বললাম খাওয়া আমার তো খাওয়া খুব পছন্দ খাওয়া দাওয়া করব শপিং করব শপিং করে যে কলকাতার যদি কোনো ফেমাস প্লেস থাকে ওগুলোতে ঘুরব দেন ওদের মানুষের সাথে মেশার চেষ্টা করব যে ওরা কেমন ওটা জানতে চাইব আই থিঙ্ক আমি আল স্পেন্ড গুড অ্যামাউন্ট অফ টাইম অন শপিং স্ট্রিট ফুড দ্যাটস রিলি নাইস ট্রাভেলিং লাইক দ্যাটস এট আমি বিশ্বভারতী দেখতে যাব কোনো স্পেসিফিক কারণ যে এই জন্যে বিকজ এটা অনেক দিনের ইচ্ছাই বলতে গেলে বিশ্বভারতী ঘুরা সো কলকাতা যখন চিন্তা করি তখন আমার মাথায় বিশ্বভারতীর একটা ইমেজ আসে দ্যাটস ওয়াই অবভিয়াসলি কলকাতাটাকে ঘুরে দেখার চেষ্টা করবো এবং আমি প্রথমেই তাদের ট্রেডিশনের মতো করে নিজেকে একবার সাজিয়ে দিবো যে আসলে নিজেকে কেমন লাগে একজন বাঙালি হিসেবে এটা সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা একদিন যদি দেওয়া হয় অবভিয়াসলি ঘুরবো আর স্পেশালি যে স্ট্রিট ফুডগুলো আছে সেগুলো অনেক মিস করি কারণ গিয়েছি তা অ্যারাউন্ড টু টু থাউজেন্ড নাইনের দিকে তো প্রায় ন বছর দশ বছর হয়ে গেছে রিলেটিভসটা আছে এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে যোগাযোগ কন্ট্যাক্টটা আছে তো গেলে অবভিয়াসলি ঘুরব হিস্টোরিক্যাল প্লেসগুলো আমি মোটামুটি দেখছি কলকাতার তো আবার ঘুরব স্ট্রিট ফুডগুলোর প্রতি মানে কলকাতার স্ট্রিট ফুডগুলো বেশ অ্যাপিলিং আমি ওদের যে ঐতিহাসিক স্থানগুলো আছে ওগুলো ভিজিট করবো ওগুলো দেখবো ওগুলো সম্পর্কে জানবো আর যে রিক্সাটা দেখছি ওটা মানে ওইটাতে চড়ার খুব ইচ্ছা কলকাতার শপিং মলগুলোতে যাবো আর সবচেয়ে বেশি যেটা জানতে চাই যে কলকাতার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টগুলো কেমন ওখানে একটু ভিজিট করে দেখতে চাই যে ওরা কিভাবে ওদের স্টুডেন্টগুলোকে ট্রিট করে অথবা স্টুডেন্টগুলো কি ধরনের কাজে ব্যস্ত তারপর ওরা মানে কি করতেছে ওদের অ্যাক্টিভিটিসগুলোই দেখতে চাই বেশি বাংলাদেশ হিসেবে কলকাতার মানুষদের প্রতি যদি কোনো মেসেজ থাকে দুই হাজার মেসেজ মেসেজ বলতে এটাই যে আমরাও বাঙালি তারাও বাঙালি শুধু বাঙাল আর বাঙালি বলে আলাদা করে লাভ নাই আমরা যেমন কলকাতার মানুষের তেমন সবাইকে একসাথে থাকাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি করতে পারলেই হয়তো আমরা মানে প্রকৃতপক্ষে বাঙালি হতে পারবো কালচারাল ডাইভার্সিটি আছে বাট উই আর অ্যাকচুয়ালি অনেক দিক থেকে সিমিলার যেমন আমি মনে করি মিউজিক ইজ এ থিং যেটা তুই বাংলাকে একসাথে রাখে সো আই থিঙ্ক উই আর অল বাঙালি সো দ্যাটস এট তো একটা সময় ছিল যে যখন বাংলাদেশে দেখা গেলো যে কারোর বিয়ে হলে কলকাতা থেকে শপিং করতে যাওয়া আমার খুব ভালো মনে হয় ছোটো বেশির বিয়ের সময় কলকাতা থেকে শপিং করে আনা হচ্ছিল তো বাংলাদেশেরও কিছু জিনিস আছে যেমন ইন্ডিয়ার মানুষ বেশি মানুষ জামদানি শাড়ি বা বিভিন্ন জিনিস আছে দুইটা দেশে প্রত্যেকটা জায়গায় কিছু স্ট্রংয়েস্ট উইকনেস থাকে তো 
সবকিছু মিলায়ে যদি এটা মানে আবার সেই মিউচুয়াল কিছু করা যায় সেটার জন্য দ্যাট উই আর কানেক্টেড সো আমাদের বন্ডিংটা আরো স্ট্রং করা উচিত ডিপ ডাউন ইনসাইড আমরা দুইজনই বাঙালি সো আই গেস যদি আমাদের বন্ডিংটা আরো স্ট্রং হয় দুই দেশের জন্য এটা আরো মানে উইল গেট বেনিফিটেড হ্যাঁ এই পার বাংলা ও পার বাংলা দুইজনের জন্য দুই বাংলা মানে বাঙালি হওয়ার পরেও দুজনদের মধ্যে বিশেষ করে ক্রিকেট নিয়ে ওরা অনেক বেশি ঝগড়া করে তো এগুলা ভুলে যে যেন ওরা একটু মিলে থাকে ফ্রেন্ডলি থাকে এটাই একটাই যে একটু কোঅপারেটিভ ওরা না মানে একটু নিজেদের মতোই থাকে মানুষ কি করতেছে আশেপাশে মানুষ নিয়ে ওদের তেমন একটা চিন্তা ভাবনা নেই আমি আমার কাজ করতেছি আমার মতোই বিজি জিনিসটা হচ্ছে এরকম অফেন্সিভ হিসেবে না নিলেও বেটার কারণ আমি জানি ব্যস্ত লাইফ কিন্তু একটু কোঅপারেটিভ হলে না আরও ভালো লাগে কখন কারণ যখন ট্রাভেল করতে যাচ্ছি একটা টুরিস্ট যদি জিজ্ঞেস করে যে দাদা এই জিনিসটা চিনতেছি না তো ওরা কেমন জানি একটু বিরক্ত হয়ে যায় অথবা কোনো রেল স্টেশন গিয়ে দেখা গেল যে এই জিনিসটা বুঝতেছি না ট্রেনের প্রবলেমগুলো কি ট্রেনের রুলসগুলো কি ওরা তেমন একটা কোঅপারেট করে না তো প্রবলেম হয়ে যায় এই জায়গাটাতে একটু বেটার হওয়া উচিত ওনারা যাতে আমাদের সংস্কৃতিটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় যেটা আমরা অনেক বেশি এনজয় করি আমি একটা রিকোয়েস্ট করব সবার প্রতি বা আমাদের দেশের সবার প্রতি যে আমরা তো আলাদা কেউ না তাই না একই একই রক্তে সবার সিরাতে বইতেছে হ্যাঁ কালচার একই কালচারে আমরা বড় হয়েছি আমাদের সভ্যতা শুরু হয়ে পর থেকে মোটামুটি আমরা একটা ইসের ধারা ভিতর দিয়ে সবাই মুভ করছি জাস্ট কোনো একটা কারণে আমরা জাস্ট একটা পার্টিশন ক্রিয়েট হয়েছে আমরা এই পাশে আসি তারা ওই পাশে আসে তার মানে এই না যে আমাদের ভিতর কিন্তু বিভেদটা বড় রকমের তাই যাই হোক না কেন খেলাধুলা বা এইসবের কারণের জন্য আমাদের এই কোরের বিষয়টা আমরা মানে কখনও বিষয়টার এই ইয়া না করি মানে নেগলেক্ট না করি বা এই ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে যাতে বড় কোনো অন্ত কলহে যাতে জড়িয়ে না পড়ি ইন্ডিয়ার মানুষরা বাংলাদেশ সম্পর্কে খুব একটা জানে না মানে আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে আমি মনে করি মানে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো সম্পর্কে আইডিয়া থাকা উচিত আপনারা এতক্ষণে বুঝে গেছেন যে আজকে আমাদের এপিসোডটি বাংলাদেশের ইউটিউব চ্যানেল নন স্টপ ভিডিওস এবং কলকাতার ইউটিউব চ্যানেল হোয়াটসঅ্যাপ ইন্ডিয়ার একটি যৌথ কোলাবরেশন আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন হোয়াটসঅ্যাপ ইন্ডিয়া তবে চাইলে ডেসক্রিপশন বক্স থেকে নন স্টপ ভিডিওস থেকে ঘুরে আসতে পারেন দর্শক দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে সেই এপিসোড হয়তো আমি থাকবো না তবে বাংলাদেশের মানুষের এই ভালোবাসা কলকাতার মানুষের প্রতি থাকবে সারা জীবন ভালো থাকবেন Hit the red subscribe button below and then press the bell icon to get notified each time we upload a new video. And never miss to say what's up.